இல்லை பக்கம் எழுபது பக்கம் எழுபது பக்கம் எழுபதில் பதினோராவது கணக்கு இந்த கணக்கை படித்து பார்க்கும்போது எஸ் ஒன் கமா எஸ் டூ கமா எஸ் த்ரீ கமா டாட் 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 எஸ் எம் என்பன எம் வெவ்வேறு கூட்டுத்தொடர் வரிசைகளில் எண் உறுப்புகளின் கூடுதலாகும் முதல் உறுப்புகள் ஒன்று கமா ரெண்டு கமா மூன்று கமா டாட் 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 எம் மற்றும் பொது வித்தியாசங்கள் ஒன்று கமா மூன்று கமா ஐந்து கமா கமா டூ எம் மைனஸ் ஒன் முறையே அமைந்தால் அந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் எஸ் ஒன் கூட்டல் எஸ் டூ கூட்டல் எஸ் த்ரீ கூட்டல் டாட் 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 ப்ளஸ் கூட்டல் எஸ் எம் ஈக்குவல் டு அரை ஒன்றுங்க ரெண்டு எம்என் பிராக்கெட்டில் எம்என் ப்ளஸ் ஒன் என்ன நிரூபிக்க முதல்ல இந்த கணக்கை புரியறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கரெக்டுங்களா அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் இது பார்த்தவொன்னே தெரியுது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையை சொல்லலை ஜென்ரலாக எம் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இந்த கணக்கை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் குறிப்பிட்ட எண்ணுள்ள ஒரு கணக்காக மாற்றி அது முதல்ல எனக்கு புரியுதான்னு பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மெயின் கணக்குக்கு போகலாம் ஸோ இந்த கணக்கை என்ன செய்கிறேன்னா எம் என்னு எடுத்துக்காமல் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்னு மூணு கூட்டுத்தொடர் வரிசையாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் நாலு உறுப்பை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற கண்டிஷன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி இப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா மூணுத்தையும் கூட்டினா அரை மூணு இன்ட்டு நாலு பிராக்கெட்டில் மூணு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன் இது புரியணுன்னா முதல்ல இது ஒரு சரியான செயல்முறை கணிதம் அதாவது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு பண்ணலாம் ஒரு கிளாஸில் எப்படின்னா ஒரு கிளாஸில் மூணு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துங்க சரிங்களா இந்த கணக்கை எக்ஸாம்பிளோடு போடும்போது தான் புரியும் அரசு அரசுவே எடுத்துக்கோ சரிங்களா அவன் தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஒன் அவங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா உன்னோட முதல் உறுப்பு ஒன்றா இருக்கணும் சரியா அடுத்தது அழகு அவன் எஸ் டூ அவனுடைய முதல் உறுப்பு என்னவாக இருக்கணும் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்குது ரெண்டாக இருக்கணும் அரசு அழகு அன்பு மூணாவது மாணவன் அவன் வந்து எஸ் த்ரீ சம் வச்சு ஒன்றும் கணக்கு போட ஆரம்பிக்கல அவனுடைய முதல் உறுப்பு மூணுன்றும் கரெக்டாக இப்போ இது பொது வித்தியாசம் முதல் அரசனுடைய மானுடைய பொது வித்தியாசம் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்த நம்பரு ரெண்டாக வரணும் கரெக்டுங்களா ரெண்டு அடுத்தது மூணு சொல்லிட்டா அப்புறம் நாலு அஞ்சுக்கு போக முடியுமா போகக்கூடாது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே சொல்லிட்டேன் கண்டிஷன் நீ வந்து நாலு ஊருப்பை தான் எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் நான் அதனால் நீங்கள் போய் நாலுக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது சரியா அதனால் நாலுங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்க நாலு உறுப்புக்களையும் கூட அதனால் நாலு வரைக்கும் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எடுத்துக்கணும் அடுத்து வர்றவன் கூடுதல் என்ன வித்தியாசம் இந்த ரெண்டாவது மாணவன் வித்தியாசம் மூணு மூணாக போகணும் அதனால் ரெண்டு கூட்டல் அஞ்சு அப்புறம் என்ன ஆகும் மூணு எட்டு அப்புறம் என்ன ஆகும் பதினொன்று இது எங்கேருந்து எடுக்கிறேன் கணக்கெலாம் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அது எங்கேன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அதை பார்த்தா தான் தெரியும் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணு மூணாக மாறணும் அடுத்த மாணவனுக்கு முதல் ஆரம்பிக்கும் மூணில் ஆரம்பித்து கூடுதல் அஞ்சு அஞ்சாக போகணுன்னு அவனே சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அன்புக்கு வந்து அஞ்சு அஞ்சாக போகணுன்னா மூணு முதல் நம்பர் முதல் நம்பர் மூணு அடுத்த நம்பர் கூடுதல் அஞ்சுனா எட்டு எட்டோட மூணை கூட்டினா பதிமூணு பது சார் எட்டோட மூணு இல்லை அஞ்சை கூட்டினா பதிமூணு பதிமூணோட அஞ்சை கூட்டினா பதினெட்டு இந்த கண்டிஷனில் எங்கே இருக்குது கணக்கில் இருக்குது கடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நீ நாலு உறுப்பை தான் எடுத்துக்கணும் முதல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முதல் ஒன்றுன்னு போட்டுருவேன் ஆனால் அவனுடைய அடுத்த நம்பர் அதோட ஒன்றை கூட்டி நாலு உறுப்போட நிறுத்திக்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரெண்டில் ஆரம்பிக்கணும் ஆனால் அடுத்த நம்பர் மூணு மூணாக தாவணும் அதனால் அஞ்சு எட்டு பதினொன்றுன்னு போகுது மூணாவது அன்புக்கு முதல் உறுப்பு மூணாக இருக்கணும் ஆனால் அவன் அஞ்சு தாவணும் அதனால் இப்படி போட்டிருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் நாலு உறுப்பு தான் எடுக்கணும் கரெக்டாக இப்போ இந்த கூடுதலை நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறதால அதை பார்த்து போட்டுறேன் நான் நோட்புக்கில் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் போட்டுருக்கேன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு என்னன்னு பார்க்கலாமா இதை பத்து இருபத்தாறு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வருது பத்து இருபத்தாறு நாற்பத்தி ரெண்டு இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினா எழுபத்தி எட்டு சரியா இப்போ நான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஆஃப் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் 
அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணும் இப்போ பாருங்களேன் இது எல்லாத்தினுடைய கூடுதல் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்புறம் ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று ப்ளஸ் மூணு எட்டு பதிமூணு பதினெட்டு இதெல்லாம் கூட்டினா எழுபத்தெட்டு இருக்குது இல்லையா இதை ஒரு தொடர் வரிசையாக இயலுங்களின் தொடர் வரிசையாக எழுத முடியாதான் நான் பார்க்குறேன் நிச்சயம் எழுத முடியும் நான் சொல்கிற அர்த்தம் என்னென்னா இதை வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலுன்னு எழுதிடுறேன் இந்த அதனால் இதை அங்கே எழுதிட்டதால் அடிச்சிடுறேன் இதெல்லாம் எழுதிட்டேன் அன்பையும் அரசையும் அழகையும் மூணுத்தையும் கூட்ட போகிறேன் நெடுக்கு வரிசையில் ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்குதா அஞ்சு இருக்குது ப்ளஸ் ஆறு இல்லை அதனால் அவனை விட்டுடுங்க ஏழு இருக்கானா இல்லை அங்கே மேலே எட்டு இருக்கானா எட்டு இருக்கான் அதனால் எட்டு அடிச்சிடுறேன் சரியா ஒம்பது இருக்கானா இல்லை அதனால் உனக்கு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் பத்து இருக்கானா இல்லை பதினொன்று இருக்கானா இருக்கான் பத்து இல்லை அதனால் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் சாரி பத்து இல்லை பதினொன்று இருக்கானா அவனை அடிச்சிடுறான் பன்னெண்டு இருக்கானா இல்லை இப்போ விடுபட்ட உறுப்பு எண் பன்னெண்டு இல்லை சாரி பத்தும் இல்லை விடுபட்ட உறுப்புகள் ஆறு ஏழு ஆறு ஏழு ஒம்பது பன்னெண்டு இதனுடைய கூடுதல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆறாயிரம் பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு ஆறாயிரம் பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வருதா கூடுதல் இதனுடைய கூடுதல் விடுபட்ட எண்களின் கூடுதல் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே அடிபடாமல் இங்கே வாங்க மேலே வாங்க இங்கே அடிபடாமல் இருக்கிற நம்பர் ரெண்டு ரெண்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சு எட்டம் பதிமூணு 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 இருபத்தி ஆறு இருபத்தாறுனா நாற்பத்தி நாலு வரணும் இங்கே நாற்பத்தி நாலு வரலை சரியா நாற்பத்தி நாலு வரலை வரணும் ஆறு ஏழு ஆறு ஏழு பதிமூணு பதிமூணு ஒம்பதும் பதிமூணு ஒம்பதும் இருபத்தி ரெண்டு இங்கே பத்தை விட்டுட்டேண்ணா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டும் பத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டும் பதினாலு நாற்பத்தி நாலு வரணும் சரிங்களா இங்கே விடுபட்ட எண்களை கூட்டி பார்த்தா ரெண்டையும் மூணு ரெண்டு மூணு எட்டு பதிமூணு பதினொன்று பதினெட்டு இதெல்லாம் கூட்டினா நாற்பத்தி நாலு வரும் அப்போ விடுபட்ட எண்களை நான் இங்கே இந்த கேப்பில் ஃபில்லப் பண்ணினா எனக்கு கரெக்டாக எல்லா தொடர் வரிசையும் கிடச்சிரும் அப்போ ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் கூட்டுறது தான் இங்கே அரசு அழகு அன்பு இன்டைரக்டாக செஞ்சு எழுபத்தெட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அதே தான் இங்கே கவனிங்க இங்கே அதை தான் இப்போ இந்த எழுபத்தெட்டை இந்த மாதிரி எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் ஆஃப் இன்ட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு மூணு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் நாலு பை ஒன்று இதை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் அற பன்னெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆறு எழுபத்தெட்டு ஃபார்முலாவில் போட்டாலையும் அது வருது கரெக்டாக ஃபார்முலாவில் போட்டாலையும் அது வருது அப்போ அவ்வளோ பெரிய பெரிய கணக்கை மூணு ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நாலு உறுப்பை கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய டோட்டலை நான் மேனுவலாக போட்டு பார்க்குறேன் எழுபத்தெட்டு அப்படி நீ போடுறதுக்கு பதிலாக அற இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என் அது வருது பிராக்கெட்டில் என்ன வருதோ அதை கூடுதலாக ஒன்று சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர் நீங்கள் மேனுவலாக போட்ட எழுபத்தெட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் போட்ட எழுபத்தெட்டுக்கு சமமாக ஆகிடும் அப்போ உங்கள் கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் அரசு அழகு அன்புன்னு கடைசி வரைக்கும் போயிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீன்னு முதல்ல இருக்கவனுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு நாலு டேம் கொடுக்குறீங்க ரெண்டாவது இருக்கணும் ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று அவனை கூட்டி ஒரு ஆன்சர் சொல்ல சொல்கிறீங்க அடுத்து மூணாவது மூணு எட்டு பதிமூணு பதினெட்டு அப்படி கூட சொல்கிறீங்க நாலாவது இருக்கவனா நாலு அவனோட ஆறை கூட்டணும் நாலு பத்து பதினாறு அப்படி கூட்டின்னு போய் அவனை ஒரு டோட்டல் சொல்கிறீங்க நாலு உறுப்பு தான் அவனுக்கும் இந்த மாதிரி உங்கள் கிளாஸில் ஒரு நாற்பது பேரும் சொல்கிற இது நாலு நாள் உறுப்பு அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அரை இன்ட்டு நாற்பது இன்ட்டு நாலு உறுப்பு தான் சொன்னீங்க நாற்பது இன்ட்டு நாலு நூற்றி அறுபது இன்ட்டு நூற்றி அறுபத்தொன்னு அப்போ அரை இன்ட்டு நூற்றி அறுபது இன்ட்டு நூற்றி அறுபத்தொன்னு இவங்க நாற்பது பேரும் கூட்டி அந்த ஆன்சரை சொல்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் ஏன்னா நாற்பது பேரும் தனித்தனியாக கடகடன்னு போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த நாற்பது பேர் தனித்தனியாக சொல்கிற டோட்டலை கூட்டுறதுக்கு டைம் ஆகும் இந்த ஃபார்முலா வச்சிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்தில் சொல்லிடலாம் ஆனால் நான் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே 
குறிப்பிட்ட ஒரு மாணவருக்கு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை உள்ள மாணவருக்கு குறிப்பிட்ட உறுப்புகள் உள்ள தொடர் வரிசைக்கு தான் இது அப்ளிகபிள் நான் சொல்றது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஜென்ரலாக எடுத்துன்னு போக முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் புக்கில் உள்ள கணக்கு உங்கள் புக்கில் உள்ள கணக்கு புரியணுங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக நான் மூன்று மாணவர்கள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் நாலு உறுப்புகளை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த ஒவ்வொரு மாணவர்கிட்டையும் ஒரு கணக்கை கொடுத்து தொடர் கூட்டு வரிசை அதனுடைய கூட்டு தொடரை கொடுத்து அவனை கூட்ட சொல்கிறேன் அவங்க கூட்ட சொன்ன டோட்டலும் நான் ஃபார்முலா போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா அரை இன்ட்டு எம்என் பிராக்கெட் உள்ள எம்என் ப்ளஸ் ஒன் போடுறேன் இல்லைங்களா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தா ரெண்டு ஆன்சரும் ஒன்றா வருது இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் ஒவ்வொரு மாணவரும் கிடுகுன்னு போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த மூணு மாணவர்கள் சொல்கிற டோட்டல் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுவும் மாணவர்கள் கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த கணக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம் கிளாஸ்லேயோ இல்லை ஸ்கூல் லெவல்லேயோ கூட இந்த கணக்கை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனித்தனியாக வந்து சொல்லி மறுபடியும் கூட்டி போடுறத நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஜென்ரலாக போட்டுடலாம் ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துலேருந்து பொது இடத்துக்கு போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ரெண்டு கணக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு எண்ணிக்கை போடுறதுக்காக பொதுவாக போட்டேன் என்னன்னா என்ன அந்த இந்த என் டோர் கணக்கில் எண்ணுக்கு தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன் அதே மாதிரி அடுத்த கணக்கு ஒன்று போட்டேன் எண்ணு டோர் கணக்கு சந்திரனுடைய வீட்டு இலக்கையின் ஆ முக்கோணம் முக்கோணத்துக்கும் நான் எண்ணுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன் இப்போ இந்த கணக்கில் எனக்கு அது கணக்கு புரியாததால் குறிப்பிட்ட ஒரு மாணவர் எண்ணிக்கை வச்சுக்கணும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை உள்ள டேர்ம்ஸ் வச்சுக்கணும் கணக்கை போட்டு பார்த்தேன் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அதனால் இது பொதுவாக உள்ள ஒரு கணக்கையை நம்மளால் நிரூபிக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை வந்ததால் இப்போ தான் நான் புக்கு கணக்குக்கு இந்த கணக்கை நான் போடும்போது பன்னெண்டு அப்படிங்கிற அந்த கூட்டு தொடர் பன்னெண்டோடு நிறுத்திடுறேன் ஏன் அதை பர்டிகுலராக செய்கிறேன்னா கணக்கில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ட்டு நாலு பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன் பதிமூணு இந்த மூணு இன்ட்டு நாலு எப்படி வருதுன்னா மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நாலு உறுப்பு எடுத்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிச்சயம் பன்னெண்டு வரைக்கும் அந்த கூட்டு தொடர் எப்படியாவது வரவழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இதில் பன்னெண்டு வரைக்கும் போட்டேன் இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் கணக்குக்கு போகலாம் ஒரிஜினல் கணக்கை நான் ஏற்கனவே ஒரு நோட் புக்கில் போட்டதால் அதை பார்த்து அப்படியே போடுறேன் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முக்கியமாக ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் டிஎன் அதாவது ஜென்ரல் டேர்ம் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி இதை நம்ம ஒவ்வொரு சம்மேஷன் எஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டு ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட்டு மூணாவது ஸ்டூடெண்ட்டு மாதிரி இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஒன் என்ன முதல் எலிமெண்ட் ஒன்று அதனுடைய பொது வித்தியாசம் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் டாட் 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 ப்ளஸ் கடைசி உறுப்பு என்ன தான் இருக்கும் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது சரியா அடுத்தது எஸ் டூ எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கும் போது அவனுடைய முதல் உறுப்பு ரெண்டு ஆனால் மூணு மூணு நாள் தாவி போகணும் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் இவனுக்கு கடைசி எலிமெண்ட்டு எப்படி போடுறது அதுக்கு டிஎன் தான் போடணும் இவனுக்கு நேராக அங்கே டிஎன் போடுறேன் கொஞ்சம் தள்ளி இங்கே டிஎன் இவனுடைய டிஎன் என்னவாக இருக்குன்னா ஜென்ரல் டேம் என்னவாக இருக்குன்னா முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க மூணு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ கூட்டல் மூணு மைனஸ் மூணு உள்ளே எடுத்து மூணா மைனஸ் ஆகும் இப்போ த்ரீ என் சிம்பிளி பண்ணால் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன்று வரும் அதை இங்கே எழுதுகிறேன் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன்று எஸ் த்ரீ அதே மாதிரி த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் போட்டுக்கிட்டு ஜென்ரல் உறுப்பு இதே மாதிரி டிஎன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டே போகிறேன் எஸ் எம்மில் வந்து நிற்கிது ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எஸ் எம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய முதல் டேர்ம் எம்மாக இருக்கும் அடுத்த டேர்ம் எல்லாத்தையும் போட்ட பிற்பாடு கடைசி டேர்ம் என்னவாக இருக்குன்னா இதை கண்டுபிடிக்கணும் இதை தான் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யணும் இந்த இடத்துல டிஎனுக்கு போகலாம் இதுக்கு டிஎன் போய் தான் ஆகணும் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு முதல் உறுப்பு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதனுடைய பொது வித்தியாசம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ எம் மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூ எம் மைனஸ் ஒன் இது எம் ப்ளஸ் டூ எம் என் மைனஸ் என் அப்புறம் மைனஸ் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் எம்மும் மைனஸ் டூமையும் போட்டால் மைனஸ
இது பண்ணி இங்கே போட்டால் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ என் கோயிபிஷனை மட்டும் போடலாம் என்ன காமனாக வெளில எடுத்துடுறேன் இங்கே போட்டுடுறேன் உள்ள ப்ராக்கெட் உள்ள என்ன வரும்னா டூ எம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஏன்னா மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எண் என்ன என்னன்னு வர்றதால் நான் முதல்ல டூ எம் மைனஸ் ஒன்றை எடுத்து என்ன அப்புறம் போடுறேன் என்னோட வசதிக்காக தான் அதை முதல்ல எண்ணெய் இங்கே போட்டுட்டு மைனஸ் எம் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு அங்கே இருக்குது இதை எக்ஸ்டன் பண்ணிங்க ஸோ இது ஜென்ரலாக போட்டுருங்க டூ எம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் ஒன் வந்தாச்சு இப்போ இன்னும் நான் கூட்டவே இல்லை இப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எல்லாத்தையும் கூட்டி போடணும் இல்லையா இப்போ எஸ் ஒன் உடைய சம்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுபடியே போட்டுடலாம் எஸ் ஒன் உடைய சம் என்னவாக இருக்குன்னா என் பை டூ அதான் கரெக்டாக அப்புறம் முதல் உறுப்பு ஒன்று ப்ளஸ் கடைசி உறுப்பு என்ன இதுதான் எஸ் ஒன் எஸ் டூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பை டூ ஏன்னா மொத்த உறுப்பு உறுப்புகள் எண்ணிக்கை என் என் பை டூ சரியா என் பை டூ முதல் உறுப்பு எஸ் டூவில் ரெண்டு கரெக்டாக கடைசி உறுப்பு த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது எஸ் த்ரீ என்னவாக இருக்கும் முதல் என் பை டூ அதுக்கும் நம்பர் ஆஃப் உறுப்புகள் மொத்த உறுப்புகள் என் பை டூ ஃபார்முலா நான் போடுறேன் என்ன ஃபார்முலா எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டூ மொத்த உறுப்புகள் எனக்கு டிவிட் பை டூ முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் கடவு கடைசி உறுப்பு ப்ராக்கெட்டில் போடணும் கரெக்டாக என் பை டூ எஸ் த்ரீயில் முதல் உறுப்பு மூணு கடைசி உறுப்பு அஞ்சு என் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டே போனால் எஸ் எம் தான் கொஞ்சம் பார்த்து போடணும் அதுலேயும் என் பை டூ தான் வரும் சரியா முதல் உறுப்பு எம் ப்ளஸ் கடைசி உறுப்பு டூ எம் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் ஒன் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா தான் ஆன்சர் வரும்னு சொல்லிட்டேன் ஈக்குவல் டு இப்போ ஏன்னா இந்த ஸ்டெப்பு போட்டது எல்லாமே எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குது ப்ளஸ் எஸ் எம் எஸ் எம் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க எஸ் எம் மொத்த டேர்ம்ஸு எம் டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாத்துலேயும் காமன் என் பை டூ அதனால் மொத்தமாக எல்லா டேர்ம்லேருந்து என் பை டூ எடுத்துடுறேன் முதல் இதில் என் ப்ளஸ் ஒன்று வருது ரெண்டாவது இல்லை ரெண்டாவது டேர்மில் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் வருது த்ரீ என் டூ மைனஸ் ஒன்றா கட்சி பண்ணும் என் பை டூ எல்லாத்துக்கும் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டேன் அடுத்தது ஃபைவ் என் ப்ளஸ் ஒன்று வருது இந்த மாதிரி டாட் 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 அங்கே எம்மு மைனஸ் எம்மு கேன்சல் ஆகி டூ எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா எம்மு எம்மு கேன்சல் ஆகுது சரியா இதை ஒன்றும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுனா அடுத்த பேஜுக்கு போயிடலாம் ஆஹா இந்த பேஜில் போட்டால் தான் தெரியும் நமக்கு ஓகே மேலே போகிறோம் இங்கே வரோம் ஈக்குவல் டு என் பை டூ ப்ராக்கெட் என் டேர்ம்ஸை மட்டும் குரூப்பிங் பண்ணுறேன் முதல் எண் ப்ளஸ் மூணு எண் ப்ளஸ் அஞ்சு எண் டூ மை டூ எம் மைனஸ் ஒன்னோட நிற்கிது இப்போ இதை போடுறேன் என்ன ஃபஸ்ட் டேம்னா என் ஒன்றை விட்டுடுறேன் இப்போதைக்கு அடுத்தது த்ரீ என் என் டேர்ம்ஸை மட்டும் எழுதுறேன் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஃபைவ் என் ப்ளஸ் டாட் 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 டூ எம் மைனஸ் ஒன் கரெக்டாக இப்போ நான் விட்டு போன எண்களை மட்டும் எழுதுகிறேன் மீதி என்ன இருக்குது ஒன்று அடுத்த ஒரு ஒன்று இருக்குது அடுத்த ஒன்று ஒன்றுக்கு எத்தனை ஒன்று இருக்கும் இங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எம் ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கூட்டுறதெல்லாம் எஸ் எம் வரைக்கும் கூட்டுறீங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஒன்றும் சேர்ந்து எம் ஒன்று வரும் அதனால் எம் டைம்ஸ் நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எழுதிக்கிறேன் சரியா இப்போ ஈக்குவல் டு என் பை டூ உள்ள ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஒன்றை விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்துக்கும் என் காமனாக இருக்கிறதால என்ன வெளில எடுக்கிறேன் உள்ள ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டாட் 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 ப்ளஸ் டூ எம் சாரி டூ எம் மைனஸ் ஒன்று வருது சரியா அடுத்தது ஒன்று எம் டைம்ஸ் கூட்டினா எம் வந்துடும் சரியா இப்போ ஈக்குவல் டு என் பை டூ என் இப்போ நீங்கள் இந்த சிறப்பு தொடர் ஃபார்முலா ஒற்றை ஏழன்களின் கூடுதல் இந்த மாதிரி கொடுத்தா அதுக்கு கடைசியாக உள்ள டூ எம் மைனஸ் ஒன்றில் இருக்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்முக்கு எம் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இதனுடைய இது எம் ஸ்கொயர் கரெக்டா அடுத்தது ப்ளஸ் எம்னு இருக்குது இப்போ ஈக்குவல் டு என் பை டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் 
அப்ப எம் காமனா வெளில எடுத்தா உள்ள என் பை டூ கரெக்டு எண்ணம் கரெக்டு எம் காமன் எடுத்தா எம் பிளஸ் ஒன்றுன்னு வருது எண்ணம் பிளஸ் ஒன்றுன்னு வரலையே ஏன் வரல எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் கரெக்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் அதுலேருந்து எம் காமனாக எடுத்தா எம் காமனாக எடுத்தா எண்ணம் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருதா உங்களுக்கு நமக்கு வரலையே எண்ணம் ஸ்கொயர் வரணும் இங்கே எண்ணம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எண் இருக்குது விட்டுட்டோம் பாருங்கள் எண்ணம் ஸ்கொயர் அது எம் தனி இந்த எண்ணம் ஸ்கொயர் இதுக்கு மட்டும்னா இந்த எம் தனி நான் அதை எடுக்கல தான் பிரச்சனை இந்த எண்ணம் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இதுலேருந்து எம் வெளில எடுத்தா எம் வெளில எடுக்கிறேன் உள்ள எம்என் ப்ளஸ் ஒன்று வரும் அதை மறுபடியும் சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா இந்த எம்மை வெளில எடுத்து போனீங்கன்னா எம்என் பை டூ எம்என் ப்ளஸ் ஒன் சரியா இந்த கடைசி இது கொஞ்சம் புரியாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் எண் பை டூ இருக்குது எண் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ எம் மைனஸ் ஒன்னா இது ஒற்றை எண்ணின் கூடுதல் அதனால் இங்கே எம் ஸ்கொயர் வருது அதனால் இங்கே எம் ஸ்கொயர் வருது ப்ளஸ் எம் இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் குழப்பிட்டேன் எண் பை டூ எண் அப்படியே இருக்கட்டும் எம் இங்கே இருக்குது சரியா எண் எம் அந்த எண் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே இது ஆக்சுவலாக அந்த எண் அப்படியே இருக்கட்டும் எம்மை வெளில எடுத்துடுறேன் ஸோ எம் எம் வெளில எடுக்கிறேன் சார் எம் எண் கூட வேணாம் எம்மை வெளில எடுத்தால் எண் எம் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஆகிடும் ஸோ இந்த எம் மறுபடியும் இருக்கிறேன் எம்என் பை டூ எம்என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு இன்னொரு தூரம் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த கணக்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் நான் இந்த கணக்கை சரியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை இது ப்ராக்டிஸ் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது இந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா தெரிஞ்சது நானும் விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக எனக்கும் தெரியல பார்க்கலாம் தெரியுமாண்டான <laughs> 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 ஒரு குண்டான எடுத்து ஒரு அரை ஆழாக்கு போதுமா மாவு போடணும் தெரியுமில்ல தலையில கொஞ்சம் தண்ணியை தெளிச்சு ரெண்டு உப்புகள்ல போட்டு நல்லா பெசையணும் அப்ப உருண்டையா உருட்டிக்கணும் அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்பளா குழந்தை எடுத்து இத வச்சு அப்பள மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா போட்டுக்கணும் அதான் எனக்கு தெரியுமே அப்புறம் என்ன செய்யணும் தெரியாது இல்ல பெரிய குண்டானா ஒண்ணு எடுத்து அதான் எனக்கு தெரியுமே இதெல்லாம் தூக்கி அது உள்ளார போட்டு அதான் எனக்கு தெரியுமே அது நிறைய தண்ணியை ஊத்தி அதான் எனக்கு தெரியுமே நல்லா குழச்சு அதான் எனக்கு தெரியுமே வச்சு வையே நான் வந்து புதிக்கிறேன் அதான் போடும்போதும் இதே மாதிரிதான் எனக்கு தெரியும் தெரியும் நெஞ்சு போட ஆரம்பிச்சு கடைசி ரெண்டு ஸ்டெப் சொதப்பிட்டேன் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறேன் எஸ் ஒன்றுங்கிறது ஒன்று கூட்டல் ரெண்டு கூட்டல் மூன்று கூட்டல் அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் எண் வரைக்கும் சரியா இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து என் பை டூ மொத்த உறுப்புகள் எண்ணிக்கை டிவைடு பை டூ முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் கடைசி உறுப்பு அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் கடைசி உறுப்பு ப்ளஸ் முதல் உறுப்பு இருக்கலாம் அடுத்தது எஸ் டூ வந்து ரெண்டில் ஆரம்பிக்கணும் மூணு மூணாக தாவணும் அப்போ என்னுடைய கடைசி உறுப்பு என்னவாக இருக்குன்னா முதல் உறுப்பு டூ நான் மாற்றி எழுதிருக்கேன் டூ கூட்டல் என் மைனஸ் ஒன் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் மூணு இது சிம்பிளி வேணும்னா த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி எஸ் த்ரீ மூணில் ஆரம்பித்து அஞ்சு அஞ்சாக தாவி போகுது சரிங்களா கடைசி எண் என்னவா இருக்கணும்னா கடைசி எண் இப்போ தான் இப்போ போடுறேன் முதல் உறுப்பு கூட்டல் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ அப்போ நான் இங்கே பண்ணுறது எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்ட பிற்பாடு அது வந்து த்ரீ என் மைனஸ் ஒன்னாகிடுது கடைசி நம்பரு 
அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ண பிற்பாடு ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ ஆகிடுது கடைசி உறுப்பு அதே மாதிரி எஸ்எம்க்கு போட்டிங்கன்னா முதல் உறுப்பு எம் கடைசி உறுப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல் உறுப்பு கூட்டல் டூ எம் மைனஸ் ஒன் அவனே கொடுத்துருக்கான் புக்கில் அதுதான் கடைசி எஸ்எம்னுடைய டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு அவனே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதை அப்படியே போட்டோம் டூ எம் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற என் மைனஸ் ஒன் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி அந்த ஃபார்முலாவில் ஏங்கிற இடத்துக்கு பதிலாக எம் போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் டிங்கிற இடத்துக்குள்ள டூ எம் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கிறேன் இன்ட் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் கடைசி உறுப்பை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் இது வரும் அப்போ இந்த தொடர் படிக்கிறதுனா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து எண் வரைக்கும் போங்க ஒன்றுலேருந்து எண் வரைக்கும் போட்டு அதனுக்கு கூட்டி பாருங்கள் ரெண்டுலேருந்து த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் போடுங்க ஒன்றும் ஃபார்முலாவுக்கு போகல அதுமாதிரி எஸ் த்ரீயில் த்ரீயில் ஆரம்பித்து ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ வரைக்கும் கூட்டுங்க எஸ்எம்மில் எம்மில் ஆரம்பித்து டூ சிம்பிளிஃபை பண்ண விற்பாடு டூ எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் ஒன் அது வரைக்கும் கூட்டுங்கன்னு போட்டோம் ஸோ இப்போ கூடுதல் ஃபார்முலாவுக்கு போகிறோம் கூட்டல் ஃபார்முலா அதாவது எட் பை டூ மொத்த உறுப்புகள் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் கடைசி உறுப்பு அதே மாதிரி அடுத்ததுக்கு எண் பை டூ மொத்த உறுப்புகள் எல்லாமே எண் தான் இதில் ஸோ எண் பை டூ இன்ட்டு முதல் உறுப்பு ரெண்டு ரெண்டு இங்கே போட்டேன் ப்ளஸ் கடைசி உறுப்பு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் வருது இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் எண் பை டூவை வெளில எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா எண் பை டூ த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அதே மாதிரி எஸ் த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல் உறுப்பு மூணு கடைசி உறுப்பு ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ ஸோ ஃபார்முலா வந்து மொத்த உறுப்புகள் எண் டிவைட் பை டூ பிராக்கெட்டில் முதல் எண் மூணு ப்ளஸ் கடைசி எண் ஃபைவ் என் மைனஸ் டூ நான் மாற்றி போட்டிருக்கேன் ஏ ப்ளஸ் பில்லுக்கு பதில் எல் ப்ளஸ் என் போட்டிருக்கேன் சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் என் ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி கடைசி உறுப்பையும் போட்டிங்கன்னா என் பை டூ டூ எம் மைனஸ் ஒன் சிம்பிளி பண்ண மாட்டோம் டூ எம் மைனஸ் ஒன் வரும் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் ஒவ்வொரு கூட்டுத்தொடருனுடைய கூடுதல் அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா பாருங்கள் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ அப்படின்னு எஸ் எம் வரைக்கும் கூட்டணும் எத்தனை டேர்ம் இருக்குது எஸ் எம் டேர்ம் கூட்டும்போது என் டேர்ம்ஸ் நாங்கள் சொன்னோம் ஆனால் இப்படி இப்படி கூட்டும்போது எம் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அது ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன் இன்சிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன கூட்டணும்னா எல்லாத்துலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது என் பை டூ இருக்குது என் பை டூ இருக்குது என் பை டூ இப்படி எடுத்துங்க இங்கே ஒரு என் பை டூ இருக்குதா இது என் பை டூ இருக்குதா இங்கே ஒரு என் பை டூ இருக்குதா இங்கே என் பை டூ இருக்குது ஸோ எல்லாத்துலேயும் என் பை டூ காமனாக இருக்கிறதால வெளில எடுத்துடுறேன் சரியா உள்ள ஃபஸ்ட் இதில் என் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அடுத்ததில் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது சரியா இதோ த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அடுத்ததில் ஃபைவ் என் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் டாட் 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 கடைசி இதில் டூ எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது சரியா இப்போ என் பை டூ என் டேர்ம்லாம் குரூப் பண்ணலாமா ஒன்றா சேர்க்கலாம் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் அப்படி ஃபைவ் என் ப்ளஸ் டாட் 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 ப்ளஸ் டூ எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் அதோடு நீடுது எது என் டேம் ப்ளஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒன்று இருக்குது அடுத்ததில் ஒன்று இருக்குது அடுத்ததில் அந்த மாதிரி எத்தனை ஒன்று இருக்குது எம் ஒன்று இருக்குது அப்போ எம் தடவை ஒன்று இருக்குது சரியா இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் இப்போ இங்கே போட்டுக்கிறேன் என் பை டூ இதில் முதல்ல இருக்கிற என் குரூப்பிங் திட்டம்ஸில் எல்லா எண்ணையும் வெளில எடுத்தா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டாட் 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 டூ எம் மைனஸ் ஒன் எம் தடவை ஒன்றுனா வேறணும் இல்லை ஒன் இன்ட்டு எம் அதனால் எம்னு போட்டுக்கிறேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இது சிறப்பு தொடருடைய ஃபார்முலா என் இன்ட்டு சிறப்பு தொடருடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா ஒற்றை ஏழன்களின் கூடுதல் ஃபார்முலா என்னென்ன அதுக்கு டூ எம் மைனஸ் ஒன்னா எம்முடைய ஸ்கொயரை போட்டுணும் அதுதான் ஃபார்முலா அதோட அது முடிஞ்சிச்சு ப்ளஸ் எம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ ரெண்டுத்துலேயும் காமன் என்ன இருக்குது எம் இருக்குது உள்ள என்ன இருக்குது ரெண்டுத்து காமனாக வெளில எடுத்தா எம் வருது உள்ள ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு எம் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருது சரிங்களா 
இப்போ எம் ஒரு சிமெட்ரிக்காக வெளியே எடுத்துன்னு போகிறேன் எம்என் பை டூ இன்ட்டு உள்ளே இருக்கிறது வெறும் எம்என் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் ஆன்சராக வர வேண்டியது இது புரிஞ்சுதுன்னா ஓகே வணக்கம்